রুশ আগ্রাসন এখনো সম্ভব বললেন বাইডেন ইউরোপে যুদ্ধ চায় না বললেন পুতিন সার্চ কমিটি সুষ্ঠু নির্বাচন চাইলে তালিকায় আসা ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রহণযোগ্য কমিশন হতে পারে অভিমত বিশেষজ্ঞদের চাঁদপুরে নৌ টার্মিনালের বেহাল দশা সংস্কার নেই একুশ বছরে অচিরে কাজ শুরুর ঘোষণা বিআইডব্লিউটি এর বাংলা গানের প্রজাপতির সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণ শোকে মুচ্ছমান ভক্ত অনুরাগীরা উল্লেখ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন যুদ্ধ বাঁধলে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া টেলিভিশন ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন ইউক্রেনে হামলা হলে যুক্তরাষ্ট্র ও নেইটো প্রতিহত করবে তিনি আরো বলেন ইউক্রেনকে ঘিরে রাশিয়ার সেনা সংখ্যা দেড় লাখে উন্নীত করা হয়েছে রুশ সেনাদের কিছু অংশ দেশে ফেরত নেওয়ার খবর উল্লেখ করে জো বাইডেন বলেন এরকম হলে ভালো তবে খবরটি পরীক্ষা করে এর সত্যতা সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা তিনি জোর দিয়ে বলেন তাদের কাছে তথ্য আছে রুশ সেনারা ইউক্রেন আক্রমণের সকল প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে এদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন ইউরোপে যুদ্ধ চান না তিনি মঙ্গলবার জার্মানির চ্যান্সেলরের সাথে বৈঠক শেষে তিনি একথা বলেন এদিকে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের উত্তেজনার মধ্যে সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের অন্যত্র সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে পোল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাস মঙ্গলবার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম জানান অতীতেও কোনো দেশে সংঘাতময় সম্ভাবনা দেখা দিলে সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের অন্যত্র সরে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয় তবে লিবিয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশনা দেওয়ার পরেও অনেকে নিজ দায়িত্বে সেখানে থেকে গিয়েছিলেন ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ ভ্রমণে বাংলাদেশের নাগরিকদের নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি দেশে ফিরতে চাওয়াদের সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কোনো দেশে বা কোনো রিজনে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সেই অঞ্চলে থাকা নাগরিকদেরকে সাবধান করে দেওয়ার চেষ্টা করি এক্ষেত্রেও সেটা করা হয়েছে আপনারা জানেন যে বলেন পোল্যান্ডে আমাদের দূতাবাস ইউক্রেন কনফারেন্ট একটি ডিসিশন আছে সেখানে যারা আমরা হয়তো বাধ্য করতে পারি না কাউকে ছাড়তে যেমন আমরা ইয়েমেনে যখন হয় সমস্যা তখনও আমরা বলেছিলাম তখন বেশিরভাগই চলে আসতে সম্মত হয়েছিলেন কিন্তু এর আগে লিবিয়ায় দেখেছি যে আমরা নোটিস করার পরে অনেকে আসেননি সো উই ইটস আপ টু দোজ ইন্ডিভিজুয়ালস ওয়ার রিসাইডিং দে কিন্তু তারা ফেরত আসতে চাইলে বাংলাদেশ সহায়তা করবে সর্বত্রে নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে যে তিনশো জনের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই যোগ্য তবে সার্চ কমিটির সদস্যরা আগামীতে সুষ্ঠু নির্বাচন চান কিনা তার ওপরে নির্ভর করছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে নতুন কমিশন এমন মত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড কে এম মহিউদ্দিনের আর প্রস্তাবিত তালিকায় নাম আসার সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ড গোলাম রহমানেরও মতো প্রায় একই রকম আরও জানাচ্ছেন রকন উদ্দিন নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পেশাজীবী সংগঠন ও ব্যক্তি পর্যায়ে দেয়া তিনশো বাইশ জনের নামের তালিকা সোমবার রাতে প্রকাশ করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের নাম আছেন সাবেক বিচারপতি সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা সহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও সব মিলিয়ে প্রধান সহ নতুন নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে কেমন এই তালিকায় থাকা নামগুলো সার্চ কমিটি যদি নিরপেক্ষ থাকে তাদের যদি ইন্টেনশন থাকে যে আমরা আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হ্যাঁ এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন করার মতো কমিশন গঠন করব তাহলে তাদের চুল চড়া বিশ্লেষণ করে এদের মধ্যে থেকে বাছাই করতে হবে হ্যাঁ আর এদের মধ্যে থেকে আমার মনে হয় না যে লোক পাওয়া যাবে না এরকম নয় লোক পাওয়ার মতো কিছু নাম তো অবশ্যই আছে এখন সার্চ কমিটি কে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা কি ধরনের নির্বাচন কমিশন গঠন করতে চায় আস্থাশীল দায়িত্বশীল নির্বাচন কমিশন তারা গঠন করতে চায় কিনা তাহলে সেইভাবে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে যায় তাহলে সেটা আপনার নানা ধরনের সংকট তৈরি করবে 
আর তিনশো বাইশ জনের তালিকায় যেমন নাম আছে তেমনই বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবেও সার্স কমিটির সাথে বৈঠক করেছেন সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ড গোলাম রহমান বৈঠকে তার ছিল সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব যারা এই কমিশনের সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তারা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করতে পারবে এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন হওয়া উচিত আমরা এও বলেছিলাম যে যেহেতু নির্বাচন কমিশন যে আইন সে আইনে যথেষ্ট স্বাধীনতা যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া আছে সুতরাং যে ব্যক্তিগুলো সেখানে কাজ করবেন তাদের যথেষ্ট ভাবে নিজেদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করে তাদের কাজ করতে হবে বের হয়েছে তিনশো বাইশ জনের সেখানে আমার নামও আমি দেখলাম তবে এই ব্যাপারে আমি মন্তব্য না করাই ভালো কারণ আমি এই ব্যাপারে কোনো কিছু চিন্তা করিনি এবং কারা কে দিয়েছে নাম সেটা আমি খুব পরিষ্কার না আর দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য কমিশন গঠনে সার্স কমিটির সদস্যরা তালিকার বাইরে থেকেও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে পারেন বলেও মনে করেন তারা রকন উদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা আগামী চব্বিশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে সিইসি ও নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দশ জনের নাম চূড়ান্ত করবে সার্চ কমিটি এই সময়ের মধ্যে বিএনপি সহ যেসব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল এখনো নাম প্রস্তাব করেনি তারা নাম পাঠাতে পারবে আর বুধবার থেকে প্রস্তাবিত নামের তালিকা ছোট করার কাজ শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এদিকে সাহসে আর্থিক কেলেঙ্কারি নেই এমন ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বিবেচনায় নিতে অনুসন্ধান কমিটিকে মঙ্গলবার পরামর্শ দিয়েছেন গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা রিপোর্ট করছেন হাসান জাবেদ অনুসন্ধান কমিটির সাথে বিশিষ্টজনদের চতুর্থ বৈঠকে অংশ নেন সিনিয়র সাংবাদিক মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল নইম নিজাম শাইখ সিরাজ ও ইনাম আহমেদ এ সময় তারা সার্চ কমিটিকে বিশেষ কোনো পেশার ব্যক্তি যাতে ইসিতে প্রাধান্য না পায় সেই তাগিদ দেন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে যে দশজনের নাম চূড়ান্ত করা হবে তা প্রকাশের বিষয়ে ভিন্ন মত তাদের তবে প্রস্তাবকের নাম যাতে প্রকাশ করা না হয় সে বিষয়ে ঐক্যমত ছিল কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ করতে পারবেন তিনি একই সঙ্গে যোগ্যতর হিসেবে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেনা প্রশাসন নির্বাচনের সময় সকল প্রশাসন যারা নির্বাচন কাজে জড়িত থাকেন তাদের সবাই সবাইকে নিয়ে এবং সবার নেতৃত্ব দিতে পারবেন এমন যোগ্যতর মানুষকেই প্রধান নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন কমিশনের করা উচিত বলে আমরা বলেছি তারা বলেছেন যে আমরা সমস্ত নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল দলকে চিঠি দিয়েছি অনুরোধ করেছি যারা দিয়েছেন দিয়েছেন বিশেষ করে বিএনপি কমিউনিস্ট পার্টি বাসদ তার জন্য তারা আরও সময় বাড়িয়েছেন এবং তারা অপেক্ষাও করেছেন তারা বলেছেন যে আমরা তো মানে আনলিমিটেড টাইম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না কাজেই তারা মনে করেন তারাও একটু ব্যথিত যে নামগুলি তারা আসা উচিত ছিল কিন্তু তা আসেন না এই জন্য তারও একটু ব্যথিত যারা আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশকে নতুন একটি জায়গা তৈরি করার ক্ষেত্রে একটি দেশকে নতুন সক্ষমতা বাংলাদেশের নেতৃত্বকে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করবেন এবং যারা নিরপেক্ষ ভূমিকা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন যারা গাইডলাইন দেবেন ইলেকশান পরিচালনার জন্য তাদের নাম আসতেই পারে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সাথে বৈঠক শেষে অনুসন্ধান কমিটির সদস্যরা আবারও বৈঠকে বসেন সেখানে সিদ্ধান্ত হয় আগামী চব্বিশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে সার্চ কমিটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর জন্য নামের তালিকা চূড়ান্ত করবে ওনারাও ওনাদের ওপিনিয়ন দিয়ে গেছেন এগুলো কমিটি বিবেচনা করছে আর কমিটি আর পক্ষ থেকে সেক্রেটারিয়েট নামগুলো মোটামুটি এডিট করে ফেলছে এখন আগামীকাল ওনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে তারপরে ওনারা ওনাদের কার্য পদ্ধতি ঠিক করে এইখান থেকে একটা সিলেকশনের দিকে যাবে আর এটা কমিটি কালকের থেকে ফর্মাল মিটিং করবে কীভাবে এখন ছোট করা যায় বুধবার বিকেলে অনুসন্ধান কমিটির পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা বিদায় কমিশনের মতোই সরকারের আজ্ঞাবহ কমিশন গঠনে সার্চ কমিটি কাজ করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রেজভি আহমেদ জাতীয় প্রেস ক্লাবে মঙ্গলবার আলোচনা সভায় তিনি বলেন সার্চ কমিটি যে কমিশন উপহার দেবে তা প্রত্যাখ্যান করছে বিএনপি নুরুল হুদা কমিশনের সমালোচনা করে রেজভি বলেন শুধু পুরো নির্বাচন ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করা হয়নি দিনের ভোট রাতে করার নতুন মডেল তৈরি করেছে বিদায় কমিশন রাজনৈতিক সংকট সমাধানের একমাত্র পথ নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন উল্লেখ করে তিনি বলেন সরকারের বিদায় আন্দোলনের ডাক আসছে সব শ্রেণী পেশার মানুষকে সেই আন্দোলনে সরিকব হবার আহ্বান জানান রেজভি खुजे 
খুঁজে বের করে এইবার যে ভোর রাতের নির্বাচন হবে না সন্ধ্যা সাতটার নির্বাচন হবে না কি বলে আগাম রাত রাত দশটা না এগারোটার নির্বাচন হবে এইটা বলা খুব মুশকিল বৃহত্তম নৌবন্দর হিসেবে খ্যাত চাঁদপুরে নৌ টার্মিনালের বেহাল অবস্থা বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার যাত্রীর দুর্ভোগ যেন শেষই হয় না গত একুশ বছরেও চাঁদপুর লঞ্চ ঘাটে তৈরি হয়নি আধুনিক নৌ টার্মিনাল এই ঘাটে নেই যাত্রী ছাউনি টয়লেট নেই কোনো বসার স্থান পুরো পন্টুন জরাজীর্ণ তবে বিআইডব্লিউটি এ বলছে শিগগিরই লঞ্চ ঘাট এলাকায় কাজ শুরু হবে চাঁদপুর প্রতিনিধি শরীফুল ইসলামের পাঠানো রিপোর্ট চাঁদপুর সহ কয়েকটি জেলার মানুষের রাজধানীতে চলাচলের অন্যতম ভরসা নৌপথ তবে একুশ বছরেও চাঁদপুর লঞ্চ ঘাটে তৈরি হয়নি আধুনিক নৌ টার্মিনাল তাই নৌ টার্মিনালের আধুনিকায়নে দু সালের নভেম্বরে চাঁদপুরে আধুনিক নৌ টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন হয় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয় সাতষট্টি কোটি টাকা এরপরও চাঁদপুর নৌ টার্মিনালের আধুনিকায়নের অগ্রগতি নেই এতে ক্ষুব্ধ যাত্রীরা লঞ্চ ঘাট তারা করছে কিন্তু এটা বিশ্বমানের না বলে আধুনিক মানের তাও কোনো মান পাচ্ছি না আমরা কারণ এখানে একটা যাত্রী জন্য যাত্রী ছাউনি নেই এটার বাথরুম ব্যবস্থা নেই টেস্টের জন্য বা বসার জন্য কোনো প্লেস এখনো ওরকম ভাবে অন করা নেই চাঁদপুর লঞ্চ ঘাটে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় শতাধিক লঞ্চ চলাচল করে লঞ্চ ঘাটে প্রবেশ করতে যাত্রীদের দিতে হচ্ছে দশ টাকা কিন্তু তাতেও বাড়েনি যাত্রী সেবার মান বাজেট আসে বাজেট চলে যায় আমাদের এই টার্মিনালের কোনো কাজ হয় না যেমন আমাদের টার্মিনালের তিনটা নতুন পল্টন দরকার যেহেতু এটা আধুনিক বন্দর হবে নতুনভাবে ঢালাই সাজানো হবে সেজন্য হয়তো ছোটখাটো কাজগুলো হচ্ছে না বিশেষ করে সিসি ক্যামেরা সহ স্পেস এবং এই যে গাড়ি টাড়ি রাখার মানুষের যাতায়াতের যে ইয়াগুলা আরও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার দরকার আছে চাঁদপুরে আধুনিক নৌ টার্মিনাল নির্মাণ কাজ শেষ হলে যাত্রী সাধারণ সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন বলে জানান বিআইডব্লিউটি এর এই কর্মকর্তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে টেন্ডার আহ্বানপূর্বক ফিজিক্যালি কাজ শুরু হবে আধুনিক নৌ টার্মিনাল নির্মাণ কাজ সম্পাদন হলে যাত্রী সাধারণ টার্মিনালের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন শিগগিরই চাঁদপুর নৌ টার্মিনালের আধুনিকায়নে উদ্যোগ নেওয়া হবে সে প্রত্যাশাই করছেন যাত্রী ও লঞ্চ মালিকরা এনটিভি নিউজ ডেস্ক আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি করোনার প্রথম ডোজের টিকা প্রদান কার্যক্রম সমাপ্ত করবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ওই দিন বিশেষ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে এক কোটি টিকা দেওয়া হবে এরপর শুধু দ্বিতীয় বুস্টার ডোজের কার্যক্রম চলবে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর এ বি এম খুরশিদ আলম এদিকে একদিনের ব্যবধানে দেশে আবারও বেড়েছে করোনায় মৃত্যু সংখ্যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চব্বিশ ঘণ্টার হিসেবে মঙ্গলবার আরও চৌত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে যা সোমবারের তুলনায় পনেরো জন বেশি সবশেষ চব্বিশ ঘণ্টায় শনাক্ত হয়েছে চার হাজার সাতশো ছেচল্লিশ জন শনাক্তের হার তেরো দশমিক সাত সাত শতাংশ দেশে পর্যন্ত আটাশ হাজার আটশো বাহাত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে আর শনাক্ত হয়েছে উনিশ লাখ উনিশ হাজার একশো দুই জন ভিডিও বার্তায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি বিশেষ ক্যাম্পেইনে এক কোটি ডোজ টিকা দেয়া হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি আমরা সারা দেশব্যাপী কোভিড ভ্যাকসিনের একটা ক্যাম্পেইন করতে যাচ্ছি যেখানে আমরা লক্ষ্যমাত্রা রেখেছি সর্বোচ্চ সংখ্যক টিকা দেয়ার সেক্ষেত্রে আমরা সবাইকে আহ্বান করি আপনারা সবাই এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়ে টিকা নিয়ে নিন এর মাধ্যমে আমাদের প্রথম ডোজ দেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হবে পরবর্তীতে আমরা বুস্টার ডোজ এবং দ্বিতীয় ডোজ দেয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকব সংস্কৃতির বড় এক আয়োজন অমর একুশের গ্রন্থমেলা বসন্তের মাতাল হাওয়ার রেশ যেন অমর একুশের গ্রন্থমেলার প্রত্যেকটি পরতে পরতে বসন্তের রং আর বই প্রেমীদের উপস্থিতিতে অমর একুশে বইমেলা অনন্য রূপ নিয়েছে মঙ্গলবার প্রথম দিনের বইমেলা ঘুরে এসে রিপোর্ট করছেন জান্নাতুল ফেরদোস রুবা
বাসন্তী রঙের শাড়ি আর মাথায় ফুল টায়রা দিয়ে রঙিন সাজে সেজেছে অনেকেই সব বয়সী মানুষের সমাগমে বইমেলা পরিণত হয় ফাগুনের রঙে বইকেন্দ্রিক এই আয়োজন শুধু নয় বাঙালি জাতিসত্তা ও মানবিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে চর্চা হয় সৃজনশীলতার তাই এই সময়টির অপেক্ষায় থাকেন বইপ্রেমীরা গ্রন্থমেলার প্রথম দিনে আগত দর্শনার্থীরা নতুন বই দেখছেন কিনছেন আবার পড়ছেন বলা যায় যে প্রাণের মেলা হচ্ছে বই মেলা বই মেলাতে উৎসবগুলো যে থাকে পহেলা ফাল্গুন ভ্যালেন্টাইন ডে একুশে ফেব্রুয়ারি মানে সব মিলিয়ে খুব উৎসব মুখর থাকে পরিবেশটা বাঙালির প্রাণের মেলা সবাই এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে তা আমিও নিজে আসছি এবং প্রতি বছরই আসি এবং বইও কিনলাম বেশ কিছু আমি তো বই মেলার জন্যই সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি মানে এই জন্য আমি চান্সটা ছাড়তে চাই নাই প্রথম দিনই চলে আসছি বই মেলাটাকে সবসময় এনজয় করি এই জন্য হচ্ছে চলে আসি আর কি যত দূরেই থাকি আজকে দুইটা বই কেনা হয়েছে মেলার ভেতরে অনেকে স্টল থেকে স্টলে ঘুরে বেরিয়েছেন পছন্দের বইয়ের খোঁজে লেখক বিক্রেতার প্রকাশকদের প্রত্যাশা সময়ের সাথে জমে উঠবে এবারের বই মেলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেলাটাকে এক মাস দীর্ঘায়িত করেছেন মানে মেলা এক মাস হবে এটা আমাদের সবার জন্যই আমাদের প্রকাশক এবং পাঠক সবার জন্যই খুশির খবর এবং প্রথম দিন হিসেবে আমি দেখলাম যে মেলায় আসলে অনেক লোক এসছে প্রথম দিন হিসেবে সেটি কম নয় আমাদেরও প্রকাশকদেরও বিপুল উৎসাহে বই প্রকাশ শুরু হয়েছে আমার খুব ভালো লাগছে আমি ছোটোবেলা থেকেই বই মেলা আসতাম আমাদের নিজেদেরও স্টল ছিল এখনও আমাদের একটা স্টল আছে আজকে এই করোনাকালীন সময়ে আমরা ভাবি নাই যে বই মেলা হবে তারপরও দেরিতে হলেও খুব আনন্দের ব্যাপার এবারের মেলায় আছে মোট পঁয়ত্রিশটি প্যাভিলিয়ন প্রতিদিন দুপুর দুইটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলবে মেলা ছুটির দিনে বেলা এগারোটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত খোলা থাকবে জান্নাতুল ফেরদুস রুবা এনটিভি নিউজ ঢাকা চলে গেলেন বাংলা গানের প্রবাদ প্রতিম সঙ্গীত শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তার বয়স হয়েছিল নব্বই বছর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয় কলকাতার আনন্দ বাজার জানায় সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়ে সেরে উঠেছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কিন্তু গত ছাব্বিশ জানুয়ারি আবারও অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শৌচাগারে পড়ে গিয়ে চোট পান সন্ধ্যা এরপর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সেই সঙ্গে যোগ হয়েছিল শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা তার দুটি ফুসফুসেই সংক্রমণ দেখা দেয় মেডিকেল বোর্ড বসে চিকিৎসা চলে এতদিন আর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেখান থেকে তিনি পাড়ি জমালেন না ফেরার দেশে তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওপার বাংলায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া আজ তার শেষকৃত্য হওয়ার কথা রয়েছে ছিলেন সাদা কালো ফ্রেমের বাংলা গানের প্রজাপতি নব্বই বছরের জীবন সুরে সুরে বর্ণিল করে তুলেছিলেন রেডিওর যুগ থেকে টিভি সাদা কালো থেকে রঙিন পর্দায় বাংলা গান সাবালক হয়েছে যাদের কণ্ঠে এদের শিরোমণিদের একজন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণযুগে শেষ তারকার জীবনের কিছু অংশ তুলে ধরছেন শেখ খলিল বাংলা অভিনয়ের জগৎ যেমন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল উত্তম সুচিত্রা জুটির হাত ধরে তেমনি বাংলা গান বিশেষ করে বাংলা আধুনিক এবং চলচ্চিত্রের গান জনপ্রিয়তা লাভ করে হেমন্ত সন্ধ্যা বা মান্না সন্ধ্যা জুটির সৌজন্যে উনিশশো একত্রিশ সালে জন্মগ্রহণকারী প্রবাদ প্রতিম এ শিল্পী ভারতের বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অনেক গান গেয়েছেন যেগুলোতে কিংবদন্তি অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনকে ঠোঁট মেলাতে দেখেছেন দর্শক বাংলা সঙ্গীত জগতের স্বর্ণযুগের প্রায় সব সুরকারে সুরে গান গেয়েছেন সন্ধ্যা সচিন দেব বর্মন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সলিল চৌধুরীর মতো দিকপাল দে সুরে গলা দিয়েছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উদ্বাস্তুদের জন্য অর্থ সংগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন সন্ধ্যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি উপলক্ষে তিনি গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু তুমি ফিরে এলে গানটি বলো কি 
বারো বছর বয়সে কলকাতা আকাশবাণীর গল্পদাদুর আসরে প্রথম গিয়েছিলেন গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের লেখা একটি গান তারপর থেকে শুধুই সামনে এগিয়ে চলা উনিশশো সালে কবি গীতিকার শ্যামল গুপ্তের সঙ্গে বিয়ে হয় সন্ধ্যার শুধু গান নয় ছিলেন আত্মসমানে ভরপুর একজন শিল্পী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কয়েকদিন আগেও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পদ্ম সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সন্ধ্যা বাংলা সঙ্গীতে নারী কণ্ঠের আধুনিকতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন সন্ধ্যা এতদিন যিনি ছিলেন সেই ইতিহাসের জীবন্ত দলিল হয়ে দীর্ঘদিনই জনসমক্ষে গান না করলেও ছিলেন সঙ্গীত জগতের যুগ পরিবর্তনের এক সত্য দ্রষ্টা শিল্পী হিসেবে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ আক্ষরিক অর্থেই যুগাবসান শেখ খলিল সোহেল এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির দায় জনগণের ঘাড়ে চাপাতে ঢাকা ওয়াসা ভর্তুকি কমানোর নামে পানির মূল্য বৃদ্ধির অপচেষ্টা করছে মঙ্গলবার ভার্চুয়াল আলোচনায় এই অভিযোগ করেছে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ র্যাব জনগণের স্বার্থ না দেখে গ্যাস বিদ্যুৎ ও পানির দাম বাড়িয়ে কিছু আমলা এবং রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বানিয়ে ফেলেছেন বলেও অভিযোগ এই সংগঠনটির হাসানুল সামনে রিপোর্ট করোনাকালে গত দুই বছরে দুই দফা পানির দাম বাড়িয়েছে ঢাকা ওয়াসা নতুন করে আবার পানির দাম বাড়ানোর আলোচনা এখন দুশ্চিন্তার কারণ ভোক্তাদের জন্য আরও বিশ শতাংশ দাম বাড়িয়ে আগামী জুলাই থেকে তা কার্যকর করতে চায় ঢাকা ওয়াসা আমাদের গ্যাস বিদ্যুৎ এবং পানির মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে ক্যাবের আলোচনায় ঢাকা ওয়াসার এমন উদ্যোগের করা সমালোচনা করেন বক্তারা অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি অপচয়ের দায়ভার ভোক্তাদের উপর চাপিয়ে ক্যাবের নেতারা বলেন অন্যায় ভাবে পানির মূল্য বৃদ্ধি করে ভর্তুকি কমানোকেই ঢাকা ওয়াসার কর্তাদের বড় যোগ্যতা হিসেবে দেখা হচ্ছে শুধুমাত্র উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য এই সব ভোক্তাদের দুর্ভোগ এবং দুর্গতি কে উপেক্ষা করা হয় তাহলে আমরা আশঙ্কা করছি আমাদের পরিণতি খুবই ভয়াবহ হবে আমরা এই মূল্য বৃদ্ধি আর সইতে পারছি না উন্নয়নের মহাসড়কে জনগণ নিষ্পেষিত হলে সরকারের সব অর্জন ম্লান হবে উল্লেখ করে ক্যাব নেতারা বলেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের উচিত সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা কিছু আমলা এবং তাতে সায় দিচ্ছে কিছু রাজনীতিবিদ এখন বাংলাদেশকে মনে হচ্ছে একটি বিজনেস এন্টারপ্রাইজ বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালনা করতে চাচ্ছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা সফল কাম হচ্ছে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এবং জনগণের জীবনে স্বস্তি আনা সেই পদক্ষেপ সরকার নিবে এছাড়া গ্যাস বিদ্যুৎ এবং পানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অব্যবস্থাপনার বিষয়ে সরকারকে নজর দেওয়ারও তাগিদ দিয়েছে ক্যাব হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা কুমিল্লায় পাকস্থলিতে করে ইয়াবা পাচারকালে নয় শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব তাদের পেট থেকে প্রায় চব্বিশ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে গ্রেফতারকৃতরা একাদশ থেকে ডিগ্রি শিক্ষার্থী মঙ্গলবার কুমিল্লার র্যাব কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান কোম্পানি কমান্ডার মেজর মোহাম্মদ সাকিব হোসেন তিনি বলেন সোমবার রাতে কুমিল্লার আমতলী চেকপোস্টে একটি বাসে তল্লাশি করে নয় জনকে আটক করা হয় সন্দেহ হলে তাদেরকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে এক্সরে করার পর প্রত্যেকের পেটে ইয়াবার অস্তিত্ব পাওয়া যায় পরে তাদের পেট থেকে উদ্ধার করা হয় তেইশ হাজার নয়শো নব্বই পিস ইয়াবা অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে যারা শিক্ষার্থীদের মাদক পাচারে সম্পৃক্ত করেছে তাদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে র্যাব আন্তর্জাতিক সংবাদ 
ব্রিটিশ প্রিন্স অ্যান্ড্রুর বিরুদ্ধে এক ছোট মেয়েকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে করা মামলাটি আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করা হয়েছে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ভার্জিনিয়া জিওফ্রে নামের এক বালিকা যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে অভিযোগ করেছিলেন প্রিন্স অ্যান্ড্রু দু সালে তাকে তিনবার যৌন নির্যাতন করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট আদালতে দাখিল করা একটি নথির তথ্যে দেখা গেছে প্রিন্স অ্যান্ড্রু জিওফ্রে আদালতের বাইরে মামলাটি নিষ্পত্তি করেন আদালতের বিচারক লুইস এ কাপলানের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়া ভুক্তভোগীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা মেসেজ জিওফ্রের দাতব্য প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দেবেন প্রিন্স অ্যান্ড্রু ক্রিকেট বিপিএল এর দ্বিতীয় ফাইনালিস্ট নির্ধারণ হবে আজ বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার মুখোমুখি হবে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ও চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এবারের আসরের অন্যতম শিরোপার দাবিদার কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ফাফ ডু প্লেসি সুনীল নারিন মইন আলীর মোস্তাফিজদের মতো তারকা ঠাসা দল দ্বিতীয় হয়ে প্লে অফে উঠেছিল প্রথম কোয়ালিফায়ারের সাকিবের বরিশালের কাছে দশ রানে হেরে যায় তারা বরিশালকে একশো তেতাল্লিশ রানে আটকে দেবার পরও জিততে পারেনি তারা লিগ রাউন্ডে চট্টগ্রামকে দুইবার হারিয়েছিল কুমিল্লা এদিকে সেই হারের বদলা নিয়ে ফাইনালে ওঠার জন্য তৈরি তারুণ্য নির্ভর চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স চড়াই উৎরাই করে প্লে অফে ওঠা দলটি খুলনাকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে টিকে থাকে বিদেশীদের সাথে মিরাজ মৃত্যুঞ্জয়রা বেশ ছন্দে আছে সব মিলে আকর্ষণীয় এক ম্যাচ হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে এবার ক্রিকেটের আরও খবর বিসিবি প্রেসিডেন্টের ভারতের সফরের মূল কারণ সাকিব নয় জানিয়েছেন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে সাকিব ফ্রি থাকলে তাকে খেলাতে আপত্তি নেই বিসিবির রিপোর্ট নাসিমুল হাসানের ভারতের আইপিএলে দল পায়নি সাকিব আর তাতেই ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর উপর গণমাধ্যমের খবর বোর্ড সভাপতির ভারত সফরের মূল কারণই নাকি সাকিব আর হাসান জানিয়ে রীতিমতো বিব্রত বিসিবি কোন একটা মিডিয়াতে আসছে যে বোর্ড প্রেসিডেন্ট এবং সিও যাচ্ছে সাকিবকে কেন দলে নেওয়া হলো না সেজন্য আলাপ করতে দিস ইজ ভেরি অ্যাবসার্ড একটা নিউজ ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে যে ম্যাচগুলো হচ্ছে তার কয়েকটা ম্যাচ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি যে আমাদের বোর্ড সভাপতি মহোদয় যেতে পারবেন কি পারবেন না সো দিস ইজ নাথিং উইথ এনি আদার ইস্যু বেসিক্যালি দিস ওয়াজ অ্যান ইনভাইটেশন এক্সটেন্ডেড টু দ্য বিসিবি প্রেসিডেন্ট ফর ফিউ ম্যাচেস অব দ্য সিরিজ যদি সাকিব আইপিএল না খেলে তাহলে তার হাতে পর্যাপ্ত সময় আছে তাহলে সাকিবকে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের টেস্ট খেলাতে আপত্তি কোথায় এ প্রসঙ্গে বোর্ডের ক্রিকেট পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন সাকিব ফ্রি থাকলে বোর্ডের কোনো আপত্তি নেই তাকে খেলাতে সবগুলো টেস্টে সে অ্যাভেলেবল থাকে এটা ডেফিনেটলি চাইব সাকিবের মতো প্লেয়ারকে আমাদের টেস্ট খেলানো খুবই প্রয়োজন তবে তাকে আমরা সুযোগ দিয়েছি সে বলেছে যে সে নিজে জানাবে আর এই সিচুয়েশানটা চেঞ্জ হয়েছে কি যেটা হয়েছে সেটা আমরা পরে তার সার আলো করে জানতে পারব বেদার ইজ অ্যাভেলেবেল ফর সাউথ আফ্রিকা সিরিজ অন নট এদিকে জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ হিসাবে শন ম্যাকডোনমেট ছাড়াও আরও কজনের নাম আছে শর্ট লিস্টে জানিয়েছেন জালা নিউজ নাসিমুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা এরই সাথে খবর শেষ করছি যাবার আগে এ কে এস টি এম টি বার শিরোনামগুলো আরও একবার ইউক্রেনের রুশ আগ্রাসন এখনও সম্ভব বললেন বাইডেন ইউরোপে যুদ্ধ চায়না বললেন পুতিন সার্চ কমিটির সুষ্ঠু নির্বাচন চাইলে তালিকা আসা ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রহণযোগ্য কমিশন হতে পারে অভিমত বিশেষজ্ঞদের চাঁদপুরে নৌ টার্মিনালের বেহাল দশা সংস্থা নেই একুশ বছরেও অচিরে কাজ শুরুর ঘোষণা বিআইডব্লিউটিআর বাংলাগানের প্রজাপতির সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় মহাপ্রয়াণ শোক ফেমুদ্রমান ভক্ত অনুরাগীরা এই ছিল সকালের খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এনটিভি ডিডি ডট কম এছাড়াও এনটিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে